Good morning, students. We have learned about the chapter in the third chapter. We have learned about the first chapter in the third chapter. We have learned about the first chapter in the Pinna Gildugal Adinda Sam Adi as Samradayat in the Pratega Dagal, okay, and the Namala Kaina chapter discuss the other in the Namala Adinda Baki Fagam, Mathegala Vidya Pyasa, Adana, Padikabana, Madhyagala Logatundaya Vidya Pyasa Varamaya Purogadigal, Endala Vidya Pyasa, Namala in the Kala Katale Pola the Ne. And the Prathamiga Vidya Bhasa the Nai, Tharana School Gul, Valarno on the Kala Gatavana, Madhya Gala Loga Adistana Vidya Bhasam, Sarvagala Shalagal, Greek, Roman Vijanangal, Islamic Vidya Bhasa, and Nivada Vyabana Maidano, E. Vidya Bhasa Kala Gatatinde, Prathegada Prathamiga Vidya Bhasa the Nai, and the School Gul Nurmichirino. Vidya Pyasa Tinde Vyabanam Mechapatuga in the Dairano in the Udesha. The expansion of basic education, universities, a Greek or Roman knowledge, Islamic knowledge were the features of the medieval age. Pavadra Chodi under what are the features of the medieval education and medieval education field? The expansion of basic education. Universities, Greco Roman knowledge, Islamic knowledge were the features of the medieval age. Now, in this school, we have to do the school. We have to do the Latin Pasha, Jodhi Shastram, Sahityam, Tatta Jinda, Genidam, Pragurthi Niyamangal, Tudangeve Aidano, E. Kalagatale, Vidya Pyasatel, Ulpudati. The major subjects in the taught in the school, medieval schools were grammar, Latin, astronomy, science of nature, etc. Where the subjects taught in the medieval school. Madhyagala University Galil Stri Vidya Pyasam Nishidda Mairno Stri Galke Vidya Pyasam Anvadi Jirinila. Enal Prafukan Maradeum Makalko, Alangil Kanya Sri Malko, Matra Mairuno and the Vidya Biasam Kudutrina. The Irena Vidya Biasa than a Protega, Madhyagala Logate, Vidya Biasa Kendrangalil Strigal de Vidya Biasam Nished Chirudo, Strigalke, Vidya Biasam Algiranilla Enal Chilla Kanya Strigal Kalangil Matangalil Jolly Jidrina Strigalcum, Prafukan Marada Makalcum. Vidya Pyasa Anu the Chirino. Madhigala Vidya Pyasam Prada Miga Talatil Matra Mala Sarvagala Shala Vidya Pyasom Vyabaga Mairinu. The either uh higher studies in Allah Saugari Angala Akala Gatal Tane Undairuno. Tattu Jinda Niyamam Sahityam Vaidishastram Vivida Pashagal Geometry to Dangeve Aidano Adi Ah Sarvagala Shala Galile Padana Vishangal Philosophy Laws Literature, medical science, different languages, and uh, trigonometry. And these are the important subjects taught in the universities. Once I am about Parathamik Vidya Pyasa, then I Dharana school level going to know our school level, Adisana Vidya Pyasa, Sarvagala Shalagal, Greek Roman Vijnanam, Islamic Vijnanam, in the Veda Vyabanam, E. Kalagata Telundai. This is the school of the Pradana party. Grammar, Latin, Astronomy, Literature, Philosophy, Arithmetic, Laws of Nature. This is the school of the school of the school Madhya Galate, Sarvagala Salagale Pradana Vishing Lairino, Tato Jinda, Niyama, Sahityam, Vaidi Shastram, Vivida Pashagal, Jamidi, Turingeva. Okay, 
ഇനി അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സർവകലാശാലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ബൊളോണ ഇൻ ഇറ്റലി കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇൻ തുർക്കി പാരീസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഓക്സ്ഫോർഡ് കെയിംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇതായിരുന്നു മധ്യകാല യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സർവകലാശാലകൾ ഇറ്റലിയിലെ ബൊളോണ തുർക്കിയിലെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഫ്രാൻസിലെ പാരീസ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് കെയിംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല മധ്യകാലത്ത് അറബികൾ സ്പെയിനിൽ സ്ഥാപിച്ചൊരു സർവകലാശാലയെക്കുറിച്ച് കൂടി നമുക്കിവിടെ പ്രതിപാദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ സർവകലാശാലയുടെ പേര് കൊർദോവ എന്താണ് കൊർദോവ കൊർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറബികൾ സ്പെയിനിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സർവകലാശാലയാണ് കൊർദോവ ഇവിടെ ഗ്രീക്ക് സിറിയ പേർഷ്യൻ സംസ്കൃത എന്നീ ഭാഷകളാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭാഷകൾ പഠിക്കാൻ ഇവിടെ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രീക്ക് സിറിയ പേർഷ്യൻ സംസ്കൃത എന്നീ ഭാഷകൾ പഠിക്കാൻ ഇവിടെ സൗകര്യം നൽകിയിരുന്നു ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൊർദോവ പ്രൊവൈഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ലാംഗ് ലേണിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് ഗ്രീക്ക് സിറിയ പേർഷ്യൻ ആൻഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എ വാസ്റ്റ് ലൈബ്രറി വിത്ത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇത് യൂ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഈ കൊർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ വിശാലമായ ഒരു കയ്യെഴുത്ത് രേഖ ധാരാളം കയ്യെഴുത്ത് രേഖകളടങ്ങിയ വിശാലമായ ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥശാല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു റീഡിംഗ് റൂം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് കുട്ടികൾക്ക് വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിന് അതെല്ലാം കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് കൊർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ സ്പെയിൻ എന്താ എന്തൊക്കെ എഴുതാം നമുക്ക് മധ്യകാല ലോകത്ത് അറബികൾ മധ്യകാല ഘട്ടത്തിൽ അറബികൾ സ്പെയിനിൽ രൂപീകരിച്ച് സ്ഥാപിച്ച സർവകലാശാലയാണ് കൊർദോവ സർവകലാശാല ഈ സർവകലാശാലയിൽ അതിവിശാലമായ ഒരു റീഡിംഗ് റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റീഡിംഗ് റൂമിൽ ധാരാളം കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഗ്രീക്ക് സിറിയ പേർഷ്യൻ സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകൾ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല അറബി ലോകത്തും ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായി അത് അബ്ബാസിയമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അബ്ബാസിയരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ആറ് മുതൽ പതിനാല് വരെ വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധമായും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി തന്നെയാണുള്ളത് അഭ്യാസിയമാരുടെ ഭരണകാലത്ത് ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയിരുന്നത് പിന്നെ അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രത്യേകത സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ചിരുന്നു അറബി ലോകത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഉപരി പഠനത്തിലൂടെ അവർ ഇജാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി നേടിയാൽ ഇജാസ് എന്നായിരുന്നു അവർ നേടിയെടുക്കുന്ന ഡിഗ്രിയുടെ പേര് എന്താണ് ഇജാസ് ഇജാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി നേടിയ സ്ത്രീകൾക്ക് അധ്യാപികമാരായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ നേടിയെടുത്തിരുന്ന ഡിഗ്രിയെ ഇജാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇജാസ് ഡിഗ്രി നേടിയ സ്ത്രീകൾക്ക് അധ്യാപികമാരായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മധ്യകാല ലോകത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല അറബി ലോകത്തും പുരോഗതി ഉണ്ടായി ഇതാരുടെ ഭരണകാലം മുതലാണ് അബ്ബാസിയരുടെ ഭരണകാലം മുതലാണ് അബ്ബാസിയന്മാരുടെ ഭരണകാലത്ത് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള അതിനിടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവസരം നൽകിയിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവർ നേടി അവർ നേടിയെടുക്കുന്ന ഡിഗ്രി എന്താണ് ഇജാസ് ആ ഇജാസ് ഡിഗ്രി നേടിയെടുത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് അധ്യാപികമാരായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു 
പിന്നെ ഒന്ന് മധ്യേഷ്യയിലെ നമ്മൾ മധ്യേഷ്യയിലേക്ക് വരുകയാണെങ്കിൽ മധ്യേഷ്യയിലെ ബാഗ്ദാദ് ദമാസ്കസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സർവകലാശാലകളും ഈജിപ്തിലെ അൽ അസ്ഹർ സർവ സർവകലാശാലയും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു മധ്യേഷ്യയിലെ ബാഗ്ദാദ് ദമാസ്കസ് ഈജിപ്തിലെ അൽ അസ്ഹർ എന്നീ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഏഷ്യയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏഷ്യയിൽ ചൈനയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് സ്കൂളുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠനം ആരംഭിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ ചൈനയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അവിടെ ഏക അധ്യാപക സ്കൂളുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ചൈനയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം അനുവദിച്ചിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളുകൾ ഏക അധ്യാപക സ്കൂളുകളായിരുന്നു ഏത് ഏക അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരാളെ ഉണ്ടാവും ഈ സ്കൂളുകളെല്ലാം തന്നെ ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളോട് ചേർന്ന പഠന കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ബുദ്ധവിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രധാന പെട്ട ആൾക്ക് ആളുകളുടെ വിശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ബുദ്ധമത സന്യാസിമാരുടെ മഠങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധ ബുദ്ധമത വിഹാ ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധമത ദർശനം നിർബന്ധമായും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബുദ്ധൻ്റെ ആശയങ്ങളടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു ബുദ്ധൻ്റെ ദർശനങ്ങളായിരുന്നു അവർ കൂടുതലും പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ചൈനയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാം എന്താ എഴുതി ഉത്തരം ചൈനയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കായി സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ആറ് വയസ്സ് മുതലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനുള്ള പ്രായം സ്കൂളുകളുടെ പ്രത്യേകത മിക്കവാറും എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഏക അധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളായിരുന്നു അതുപോലെ സ്കൂളുകളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ഇത്തരം സ്കൂളുകളിൽ ബുദ്ധമത ദർശനങ്ങളാണ് മുഖ്യമായും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലോ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇന്ത്യയിലും ഇതുപോലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഗുരുകുല സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗുരുവിനോടൊപ്പം താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് കുട്ടി വിദ്യാർത്ഥി സ്കൂ ഗുരുവിനോടൊപ്പം ഗുരുവിനോടൊപ്പം താമസിച്ച ഗുരുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ വ്യാകരണം ഭാഷ സാഹിത്യം തത്വചിന്ത ജ്യോതിശാസ്ത്രം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പല വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് ചൈനയിൽ ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളോട് ചേർന്നാണ് സ്കൂളുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളോട് ചേർന്നായിരുന്നു സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംസ്കൃത പണ്ഡിത അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു അന്നത്തെ സംസ്കൃത പണ്ഡിതർ അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്മാർ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരായിരുന്നു അവരെയാണ് നമ്മൾ അധ്യാപകരായിട്ട് അന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അറിവുള്ളവർ അവരായിരുന്നു അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പഠി പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഗുരുകുലങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അവിടെ കുട്ടികൾ താമസിച്ച് പഠിക്കുകയും വ്യാകരണം ഭാഷ സാഹിത്യം തത്വശാസ്ത്രം ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലായോ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പുറമേ എന്തൊക്കെയാണ് സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം ഗ്രീക്ക് റോമൻ വിജ്ഞാനം ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുടെ വ്യാപനം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ജ്യോതിശാസ്ത്രം സാഹിത്യം തത്വചിന്ത ഗണിതം പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ വ്യാകരണം ലാറ്റിൻ എന്നിവയായിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയിരുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട സർവകലാശാലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റലിയിലെ ബൊളോണ തുർക്കിയിലെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഫ്രാൻസിലെ പാരീസ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് കെയിംബ്രിഡ്ജ് സ്കൂളുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ 
മധ്യകാല അറബികൾ സ്പെയിനിൽ സ്ഥാപിച്ച സർവകലാശാലയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു കൊർദോവ കൊർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അറബികൾ ഏത് ആരുടെ ഭരണകാലം മുതലാണ് അറബികൾക്കിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി ഉണ്ടായത് അബ്ബാസിയ അബ്ബാസ്യൻ അബ്ബാസ്യന്മാരുടെ ഭരണകാലത്തും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത് ഇവിടുത്തെ പ്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇജാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നേടിയെടുത്തിരുന്ന ഡിഗ്രിയെ ഇജാസ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഇജാസ് ഡിഗ്രി നേടിയെടുത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് അധ്യാപികമാരാകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു മധ്യേഷ്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ദമാസ്കസ് ബാഗ്ദാദ് ഏഷ്യയിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ചൈനയും ഇന്ത്യയും ചൈനയിൽ ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളോട് ചേർന്ന സ്കൂളുകളിലായിരുന്നു ആളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നത് അവിടെ ഏക അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസമായി നയമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള മഠങ്ങളിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വ്യാകരണം ഭാഷ സാഹിത്യം തത്വചിന്ത ജ്യോതിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് പഠന വിധേയമാക്കിയിരുന്നത് ഇനി മധ്യകാല ഘട്ടത്തിൽ കലയും സാഹിത്യവും നോക്കാം മധ്യകാല ലോകം വാസ്തുവിദ്യയിലും പുരോഗതി നേടിയിരുന്നു അപ്പൊ കാലഘട്ടം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള സി എ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടമാണ് മധ്യകാലം അപ്പൊ ഈ മധ്യകാലത്തിൽ വാസ്തുവിദ്യയിലും ആളുകൾ ആർക്കിടെക്ചറിൽ അതിൽ അവർക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു റോമൻ വാസ്തുശൈലിയെ ബൈസാന്റിയൻ വാസ്തുശൈലിയുമായി ചേർത്ത് ബൈസാന്റിയൻ ബൈസാന്റിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ എന്താണ് ഷാലമീൻ ചക്രവർത്തിയാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് അതായത് റോമൻ വാസ്തുവിദ്യയും ബൈസാന്റിയൻ വാസ്തുവിദ്യയും ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് ആർക്കിടെക്ചറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഷാലമീൻ ചക്രവർത്തി ആണ് ഒരു വാസ്തുവിദ്യ അവിടെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഇതിനെ കരോലിൻജിയൻ ശൈലി എന്നാണ് പറയുന്നത് കരോലിൻജിയൻ കരോലിൻജിയൻ വംശക്കാരാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ വാസ്തുവിദ്യ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ വാസ്തുവിദ്യയെ കരോലിൻജിയൻ ശൈലി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ കരോലിൻജിയൻ ശൈലി ഏതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് റോമൻ വാസ്തുവിദ്യയും ബൈസാന്റിയൻ വാസ്തുവിദ്യയും തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഷാലമീൻ ചക്രവർത്തി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു വാസ്തുവിദ്യാ രീതിയാണ് കരോലിൻജിയൻ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് ദേമ്പറ ഷാലമീൻ ഫോംഡ് എ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ബൈ കമ്പൈനിങ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് റോമൻ സ്റ്റൈൽ വിത്ത് ദ ബൈസാന്റിയൻ സ്റ്റൈൽ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദ കരോലിൻജിയൻ സ്റ്റൈൽ മനസ്സിലായോ മധ്യകാല ലോകത്തിൽ റോമ സാമ്രാജ്യക്കാർ റോമൻ വാസ്തുവിദ്യയെ ബൈസാന്റിയൻ വാസ്തു വാസ്തുവിദ്യയുമായി കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് ശാലമീൻ ചക്രവർത്തി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു പുതിയ വാസ്തുവിദ്യാ രീതിയാണ് കരോലിൻജിയൻ ശൈലി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുരിശുയുദ്ധങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലമായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടു കലയും സാഹിത്യം ഒക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുക മാത്രമല്ല ഇത് വിനിമയം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഓരോ രാജ്യക്കാരും അവരവരുടെ വസ്തു വകകളോടൊപ്പം ക്രയവിക്രയങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ഭാഷയും സംസ്കാരവും കലയും എല്ലാം പരസ്പരം കൈമാറുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഈ കൈമാറ്റത്തിലൂടെ പൗരസ്ത്യ പാശ്ചാത്യ ശൈലികളുടെ ഒരു സമന്വയമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ പുതിയ ഭാഷകൾ രൂപം കൊണ്ടു പുതിയ വാസ്തുവിദ്യകൾ രൂപം കൊണ്ടു പുതിയ ആശയങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു പുതിയ ചിത്രരചന രീതി ഉണ്ടായി പുതിയ സംഗീതം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഒരു സമന്വയം ഉണ്ടായി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സമന്വയം ഉണ്ടായി ഈ പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിൻ്റെ ആരംഭവും ഏതാണ് മധ്യകാല ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പറയാം ഉമവിയ അബ്ബാസിയ കലീഫമാരുടെ കാലത്ത് അറബ് സംഗീതം കൂടുതൽ വികാസം പ്രാപിച്ചു ഉമവിയ കാലത്തെ പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു ഇബൻ മിസ്ജ ഇബൻ മിസ്ജ 
അതായത് സിറിയ പേർഷ്യ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പേർഷ്യൻ ബൈസാന്റിയൻ സംഗീതത്തിൽ അറിവ് നേടിയ ആളായിരുന്നു ഈ ഉമവിയ എന്ന് പറയുന്ന ഉമയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ ഇബൻ മിസ്ജ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇബൻ മുഹ്രിസ് ഇബൻ സുരായി ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേരുടെ പേരാണ് നമ്മൾ പേർഷ്യൻ സംഗീതത്തിൽ പഠിക്കു പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പേര് മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി ഇബൻ മിസ്ജ ഇബൻ മുഹ്രിസ് ഇബൻ സുരായി എന്തൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഇബൻ മിസ്ജ ഇബൻ മുഹ്രിസ് പിന്നെ ഇബൻ സുരായി ഈ മൂന്ന് ആളുകളായിരുന്നു ഈ ഉമവിയ കാലഘട്ടത്തിലെ അറബ് സംഗീതജ്ഞർ പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന്മാരും അവരുടെ കൃതികളും ഓർത്തു വയ്ക്കണം എന്താ നമ്മളിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യകാരന്മാരും കൃതികൾ ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാഹിത്യകാരന്മാരെയും അവരുടെ കൃതികളെയും പരിചയപ്പെട്ട് വയ്ക്കണം ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഒമർ ഖയാമിൻ്റെ റൂബിയത്ത് അൽ ഫിർദൗസിയുടെ ഷാനാമ ഇബനുൽ ദുൽ ഇബനു ഇബനു ഖൽദൂൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് കിത്താബുൽ ഇബാദ് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാം തോമസ് അക്കിനാസ് സമ്മാ തിയോളജി സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് പീറ്റർ അബില അബിലാഡ് ഡയലോഗ് കൽഹണൻ രാജതരങ്ങിണി ജയദേവൻ ഗീത ഗോവിന്ദ അത് പുസ്തകത്തിൽ ആ ഭാഗമുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ പുസ്തകം ഉള്ളവർ അതിൽ നോക്കി പഠിക്കുക സാഹിത്യകാരന്മാർ കൃതികൾ എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് കോളങ്ങളാക്കി പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമർ ഖയാം റൂബിയാത് അൽ ഫിർദോസി ഷാനാമ ഇബനു ഖൽ ദുൻ കിതാബുൾ ഇബാദ് തോമസ് അക്കിന സമ്മാ തിയോളജി സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് പീറ്റർ അബിലാഡ് ഡയലോഗ് കൽഹണൻ രാജതരങ്കിണി ജയദേവൻ ഗീത ഗോവിന്ദ് ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടും കൽഹണൻ്റെ രാജതരങ്കിണി ജയദേവൻ്റെ ഗീത ഗോവിന്ദോ ഉമർ ഖയാമിൻ്റെ റൂബിയാത്ത് അൽ ഫിർദോസിയുടെ ഷാനാമ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു കേ മുമ്പ് കേട്ട് പരിചയമുള്ള പേരുകളാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുക നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ട് ആ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് നോക്കാം ശാസ്ത്ര രംഗത്തെ സംഭാവനകൾ അപ്പം അവിടെയും നമുക്ക് ശാസ്ത്ര രംഗത്തും വളരെയധികം പുരോഗതി ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മധ്യകാല ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യകാല യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരും അവരുടെ സംഭാവനകളുമാണ് അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കോളത്തിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഇബനു സീന ഇബനു സീന എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ഡിതൻ വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞനും തത്വചിന്തകനുമായിരുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തും തത്വചിന്തയിലും നല്ല പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന മഹാനായിരുന്നു ഇബനു സീന അബു അൽ ഖാസിം ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പിതാവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് അബുൽ അബു അൽ ഖാസിം അൽബറൂണി ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം നരവംശശാസ്ത്രം എന്നിവ എന്നിവയുടെ ആശയങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത് രൂപപ്പെടുത്തിയത് അൽബറൂണിയാണ് അൽബറൂണിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഹി ഫോർമുലേറ്റഡ് ദ ബേസിക് ഐഡിയാസ് ഓഫ് ജിയോളജി ആൻഡ് ആസ്ട്രോ ആന്ത്രോപോളജി നരവംശശാസ്ത്രം അപ്പം ഭൂഗർഭശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും നരവംശശാസ്ത്രത്തിലെ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ പണ്ഡിതനാണ് അൽബറൂണി മുഹമ്മദ് അൽ റാസി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അനേകം സംഭാവനകൾ നൽകിയ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് അൽ റാസി ഹി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദ മെഡി ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഹി മെയ്ഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ദ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഫീൽഡ് അടുത്തത് റോജർ ബേക്കൺ ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് യന്ത്ര നിർമ്മിത വാഹനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശയാനങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ഉണ്ടായി പറന്നു കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് സഹായകമായ ആശയങ്ങൾ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് നൽകിയ പ്രശസ്തനായ ആളായിരുന്നു റോജർ ബേക്കൺ പിന്നെ ഭാസ്കര ഭാസ്കര ജ്യോതിശാസ്ത്ര രംഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്ര രംഗത്താണ് സംഭാവനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആരൊക്കെയെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇബനു സീന വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ തത്വചിന്തകൻ അബു അൽ ഖാസിം ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പിതാവ് 
അൽബറൂണി ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം നരവംശശാസ്ത്രം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി മുഹമ്മദ് അൽ റാസി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് സംഭാവന നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് റോജർ ബേക്കൺ യന്ത്രനിർമ്മിത വാഹനങ്ങളുടെയും ആകാശയാനങ്ങളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി ഫാസ്കര സെക്കൻഡ് ജ്യോതിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭാവനകൾ നൽകി അപ്പം ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് ശാസ്ത്രരംഗത്തെ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് ഈ കോളമൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം എക്സാമിന് നമുക്ക് ഈ കോളം തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അത് ചിലത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് തരും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഇതെല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കുകയും വേണം മധ്യകാല ശാസ്ത്രത്തിന് അറബികൾ എന്തെല്ലാം സംഭാവന നൽകിയെന്നാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കുന്നത് മധ്യകാല ശാസ്ത്രത്തിന് അറബികളുടെ സംഭാവനകൾ വട്ട് ആർ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ആരസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ആ ചോദ്യവും അതും ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും പഠിക്കണം അറബി അക്കങ്ങളും പൂജ്യവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചത് അറബികളാണ് അപ്പൊ അറബി അക്കങ്ങളും പൂജ്യവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചു രസതന്ത്രത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ വികസിപ്പിച്ചതും അറബികളാണ് ബീജഗണിതത്തിൻ്റെയും പ്രകാശശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഉപജ്ഞാതാക്കളും അറബികളാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അറബി അക്കങ്ങളും പൂജ്യവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചു രസതന്ത്രത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ വികസിപ്പിച്ചു ബീജഗണിതത്തിൻ്റെയും പ്രകാശശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഉപജ്ഞാതാക്കളും അറബികളായിരുന്നു ദ ആറബ് അറബിക് ന്യൂമറൽസ് ആൻഡ് സീറോ ഫ്രം ഇന്ത്യ വെയർ പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് കെമിസ്ട്രി വാസ് ഡെവലപ്ഡ് സയൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ദേ വെയർ ദ ഇൻവെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹാൽജിബ്ര ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക്സ് ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാശ പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് these are the contributions made by the arabs in the field of science nu kodi parayam madhyakala shastrathine arabigalude sambhavanagal endalla arabi akkangalum poojyum india il ninnu europe ilekku prajaripichu rasatantrathe oru shastram enna nilai vigasippichu bijaganidathinteyum prakasha shastrathinteyum upajnyadakal aayirunnu ini namukku arabigalumaya bandhathilude യൂറോപ്പ് കൈവരിച്ച സാങ്കേതിക ജ്ഞാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അറബികളുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് യൂറോപ്പിന് കിട്ടിയ നേട്ടം ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നഗരങ്ങളിലെ തെരുവ് ദ്വീപങ്ങൾ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ മെക്കാനിക്കൽ ക്ലോക്കുകൾ ഗിയറിൻ്റെ തത്വം ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ ബീജഗണിതം അൽക്കെമി ത്രികോണമിതി എന്നിവയെല്ലാം അറബികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് യൂറോപ്പ് നേടിയെടുത്തത് അറബികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ യൂറോപ്പ് കൈവരിച്ച സാങ്കേതിക ജ്ഞാനങ്ങളാണിത് ദ യൂറോപ്യൻസ് ഗോഡ് അക്വൈൻറ്റഡ് വിത്ത് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് നോഹൗ ത്രൂ ആരബ് കോൺടാക്ട് സം ഓഫ് ദ മാർ ദ ആർ ദ ഫോളോയിങ് നോക്കാം ദ ഇൻസ്ട്രമെൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രമെൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റീസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് മെക്കാനിക്കൽ ക്ലോക്സ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഗിയർ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് ആൽജിബ്ര ആൽക്കെമി ആൻഡ് ട്രിഗണോമെട്രി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അറബികൾക്ക് അറബികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ യൂറോപ്പുകാർ നേടിയെടുത്തത് ശാസ്ത്രരംഗത്തെയും സാങ്കേതിക രംഗത്തെയും എല്ലാ പരിജ്ഞാനങ്ങളും അങ്ങനെ പരസ്പരം വിനിമയം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചൈനയ്ക്കും ചില ചില സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്കും ചൈനയിൽ നിന്നും ചില സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനങ്ങളും അറിവുകളും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിൽ ചിലത് ഒന്ന് ഗൺ പൗഡർ പിന്നെ ഒന്ന് സിസ്മോഗ്രാഫ് മാരനൈസ് കോമ്പസ് പ്രിൻറ്റിങ് സിസ്റ്റം പിന്നെ അസ്ട്ര ലാബ് വാന നിരീക്ഷണ ശാലകൾ അതുപോലെ അച്ചടി യന്ത്രം വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം ഭൂകമ്പ മാവിനി വെടിമരുന്ന് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചൈനക്കാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് അപ്പം ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഈ വികാസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ 
ആധുനിക യുഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായിരുന്നു ഓരോ രാജ്യ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലെയും വികാസം മറ്റു മേഖലകളെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു രാജ്യത്തിലുണ്ടായ വികാസം കച്ചവടത്തിലൂടെ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു എന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിലുണ്ടായ വികാസം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്തെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ കച്ചവട സാധനങ്ങളോടൊപ്പം അവരുടെ കൈ അവർ കൈമാറുന്നത് അവ ഓരോ രാജ്യക്കാരും അവരവരുടെ ഭാഷ വേ ആഹാര രീതികൾ ആചാര രീതികൾ സംസ്കാരങ്ങൾ മൊത്തം എല്ലാം എല്ലാം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർത്തപ്പെടും പകർത്തുകയും ഒപ്പം തന്നെ ആ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്ന സ്ഥലത്തെ ആളുകളുടെ ജീവിത രീതിയും ഭാഷയും വേഷവും എല്ലാം ആചാരങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആശയങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു കൈ വിനിമയം തന്നെ ഈ കച്ചവട ബന്ധത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവുകയും ഇനി ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളും കൂടി വായിച്ച് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കാം വാണിജ്യ പാതകൾ കിഴക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പാതകളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലാൻഡ് റൂട്ടും ഒരു സീ റൂട്ടും അതായത് സിൽക്ക് പാതയും അല്ലെങ്കിൽ പട്ടുതുണി പാതയും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന പാതയും അത് ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ഉത്തരങ്ങളുമുണ്ട് വിദൂര വാണിജ്യം വാണിജ്യം വളരാൻ ഇടയായ സാഹചര്യങ്ങൾ നഗര നഗരങ്ങൾ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം മധ്യകാല ലോകത്തിലുണ്ടായ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക മധ്യകാല ലോകത്ത് സ്വന്തമായി നാണയങ്ങൾ മുദ്രണം ചെയ്ത നഗരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പിന്നെ യൂറോപ്പിലെ നഗരങ്ങളും കിഴക്കൻ നഗരങ്ങളും പട്ടികപ്പെടുത്തുക ഗിൽഡുകളുടെ പ്രധാന ചുമതലകൾ എന്തെല്ലാം മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാന പഠന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇത് ഇത്രയും ഇത് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുകയും ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ തനിയെ എഴുതി നോക്കുക എഴുതാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോട്ട്സ് തരുന്നതാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം താങ്ക്സ്